んにちはサーヤですお<笑>はい今日はですねプラザとフライングタイガーの購入品を紹介したいと思いますじゃあまずねプラザから今回はですね夏っぽいものも入ってますよそれではいきます1つ目がこちらですこれ何かというとじゃじゃんストロータンブラーのハート柄ですなんかプラザに結構こう夏っぽいこういうねこうタンブラーがいっぱいあったんですけど私はその中でこちらのハートを選びました水色ですちょっと珍しいでしょこの中におしゃれなジュースとか入れて飲みたいなーと思って買いました<笑>でもなんか結構編集とかしてると飲み物欲しいけどこぼしちゃうといけないからコップとかだとこういうのねすごく便利なんですよね夏っぽさをこういろいろ味わっていきたいなと思って可愛い,いでしょでもあとスムージーとかねそういうのも飲んでみたいなと思ってこういうのに入れて2つ目がですねシェルのハンカチです可愛い,いでしょダイカットタオルシェル柄いろんな柄があったんですけどシェルにしましたこっちはなんか綿っぽい素材でこっちはタオルっぽい素材っていうのかなそう今回購入したものは夏っぽいインスタ映えしそうな小物系が多いかも続いてはですねこちらですあの前に言ったかなプラザでバーバパパの可愛いコップを見つけたんやけどバーバパパだけがなかったっていう話を多分したと思うんですけど今日行ったらたまったまですねあったんですよでずっと前から欲しかったから買いましたじゃじゃーんめっちゃ可愛くない中もこんな感じでこれで私はちょっとなんかあのー、ねあのージュースとかプラザに結構バーバーパパのものとかいろいろあってバーバーパパってねそれ懐かしいですよね私絵本とか持ってたなちっちゃい時でもなんか今になるとこのピンクが可愛いなと思ってピンク好きにはちょっとたまりませんね前からすごい欲しかったからほんとたまったま見つけれて超嬉しかったですもう一回バーバーパシリーズでこれバーバーモジャのコインケースですでこれはゆうちゃんに買ったんですけど<笑>ゆうちゃんバーバーパパ知ってるかなどうだろう普通のコインケースなんだけど可愛くないゆうちゃんにねプレゼントしますこのモジャじゃなくてパパのやつもありました私はそっち欲しいなあとねコスメも買ってきたんだけどこちら K パレットのラスティングスリーウェイアイブロウペンシルのライトブラウンですいつも使ってるアイブロウペンシルがなくなっちゃったんで買ったんですけど初めて使うの K パレットのは限定で美女と野獣コラボになってたんですよ<笑>可愛いなと思って買ってみました片方がペンシルで片方がパウダーでブラシもついてるやつですねこれちょっとまた使ってみて感想を言いたいと思います24時間美眉キープで落ちにくいみたいですツイッターの方でリクエストをいただいたのでこちら私知らなかったんですけど私が前に紹介したペッツのリップクリームが新しいものが出たみたいでラメバージョンになったみたいちょっとこれは何色なんだろうと思って挑戦してみたいと思って買ってみたのがブラックですねあとはこれピンクです紫とかもあったんですけどその紫にしよっかなと思ったんだけど紫とピンクはあんまり色が変わらない感じだったでオレンジはちょっと色が薄くてうーんって感じだったのでピンクにしましたこれはまた改めてレビューしたいと思いますそんな感じでプラザの購入品は以上になりますそしたら続いてがフライングタイガーいきますこちらもですね夏っぽいそしてインスタで話題のあれも買ってきましたよてかあの最初にですね私プラザから買い物行ったんですけどその後フライングタイガーに行ってこの水色を見かけてこれゆうちゃんにも買ってあげようと思ってゆうくんはジュース大好きだから買ってあげようと思ったんだけどどうせだったらなんかちょっとお揃いで私も欲しいなと思ってはいこうお出かけとか行く時とかねいくつあってもいいしまあこれよりちょっと大きいんでピクニック行く時とか海行く時とかいいかなと思ってほとんどまあ同じような感じなんですけどこれだけで300円とかだったかなフライングタイガーほんとお安いです私最近なぜかなぜか見かけると買ってしまうありますか<笑>料理動画だったりとかそういう作る系の動画の時に必ず使ってるものなんですけど最近だとねインスタにご飯あげたりする時とかも使ってるものなんですがじゃじゃんこういうのをね下に引くだけでもめちゃくちゃ可愛くなるって毎回言ってるんですけどフライングタイガーにも本当にたくさん種類があって100円だったんで買ってきました1個はですねハートの柄ですやっぱ赤とかってすごくこう差し色になっておしゃれに見えるんですよこれは完全に私がピンクが好きなんでちょっと買ってしまいました私結構赤系とかピンク系とかが本当に多くてまあこういうのって差し色になって可愛いんですけどちょっといつも同じような色ばっか買っちゃうのでこちらちょっと珍しい感じのカラーにしてみましたハッピーサマーでこれパイナップルかな水色っていうのかなんか緑っぽい
水色緑この辺とかもねまたちょっといろいろ作りたいものがあるので出していこうと思いますあとはインスタとか載せたりとかしたいです結構変わったデザインとかが多くておじさんの顔とかいろんなデザインがありました皆さん夏といえばどんな食べ物を想像しますかはいはいはいそうかき氷が食べたくて買ってきましたえー、ここでですねうちの家にはかき氷機がないというかうんかき氷機はちょっとアマゾンで<笑>でもねなんかちょっと思ったのがかき氷ってもうちょっとこう大きいやつだったかな水色とピンクでペアで買いましたゆうちゃんと食べますこれとかも色合い的にもバッチシでしょこれだけでもなんかちょっとどっか行く時とかもいいですよねそしてラスト今もう本当に話題になっているあれを見つけたので買ってきましたこちらです開けますね自分ちではできないと思ったからもうすごいびっくりしたんですがじゃーんこちらですインスタとかでもめちゃくちゃよく見かけるんですけど電球ソーダの入れ物ですストローがこれ今こういうストローなんだけどこうインスタとかで見るのはいろいろ曲がっててね可愛くなってるストローだと思うんでそういう可愛いストローができるのを買っていきたいなって思うんですけどちょっと今回は私実際にちょっとこれで飲んでみたいと思いますでちょっとこれ入れてきますはい作ってきましたじゃーん<笑>なんかもうちょっとこうクラッシュした氷とかもね入れられたらよかったんですけどそれっぽい感じのものにしてみたで中身がやっぱ可愛いものがいいなと思ってだから BB のスパークリングです中身はちょっと色がねうん美味しい、うん、ストローとにかく可愛いのにしたいななんかこうすごいポンって感じだから。これはちょっと今から編集するんで編集のお供にしたいと思いますというわけでフライングタイガーとプラザでの購入品は以上になります今回はですねちょっと夏っぽいものとか多いと思うんですが夏に海に行ったりとかなんかどっか行ったりしたらちょっとお供に持って行ったりしたいなって思いますあとはお家の中でもね楽しんだ気分を味わいつつインスタに投稿していきたいと思いますというわけで今日は購入品紹介の動画でした今日も最後まで見てくれてありがとうございました次の動画もまた見てねーチャンネルチャンネル登録お願いしますさやでしたバイバーイ<音楽>おしゃれなインスタのそうだとなんか違う